好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年8月13日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在8月12日走势的基本信息。它的开盘价是 199.02 收盘价是 197.49 在盘中最高价是在 199.26 最低价是在 194.67。那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了五个点。我们会看到它的收盘价又重新回到了五日均线值的下方。量当日的成交量是 6,395.89 万股，是前一个交易日的 1.1 倍量增。K D 值双线是继续上行，开口缩小。那这样的信息说明股价的上行走势啊在减弱。M A C D 双线是继续下行，开口缩小，在零轴的下方出现了较前一个交易日更短的红柱。那这些信息说明目前股价在继续空头趋势。好，接下来我们来看看 K 线信息，在8月12日生成的这根 K 线叫做含下影线的小红 K 线，它是一根下跌的 K 线，它所处的位置呢是在股价的横盘中。当日的这根 K 线，它是一个低开盘，然后下方在前一日 K 线最低的位置是遇到了支撑，然后在盘中是呃出现了小幅的震荡，那最后呢收盘价是收在了五日均线值的下方，生成了一根休息的 K 线，那当日的成交量呢是略有量增。那也就是说，在继前呃两个交易日之后啊，继续生成呃一根呃休息的 K 线。那日后股价要突破的目标，我们可以看到就是8月7日这根 K 线的最高上方是204下方是192我们来回顾一下这根红 K 的最高和最低啊，实际上就是股价在8月5日出现反弹。之后，在这个地方生成了一根墓碑线。其实，这根墓碑线的最高和最低啊，将是股价日后走势的一个呃边界，或者说是一个标志。那在次日，也就是8月7日，生成了一根反转向下的 K 线，也就是它呃在墓碑线之后又出现了一个新高，或者说是新低。上方的最高，除了。墓碑线以外，它也是这根反弹绿 K 的最高，也就是这一波反弹上方的一个极限。嗯，那下方呢，这根红 K 又跌破了墓碑线的最低。那通常墓碑线在日后的 K 线如果跌破它的最低啊，将会有继续下行的走势。然后我们会看到连续三个交易日出现的是休息的 K 线。那因此呢，呃，股价。日后要突破的目标就是上方二百零四，下方是一百九十二，这是两个重要标志。实际这样一个横盘，我们也会看到，它也是在等待各条均线呃下移，尤其是等待二十日均线值和十日均线值下移。那我们会看到，现在五日均线值已经出现了水平。好，那么我们从 K 线信息解读，日后呢，股价。向上突破的目标是二百零四，站上它，那么股价将会呃继续反弹。然后呢，下方如果是跌破了一百九十二，那么也就是跌破了这根呃红 K 的最低，那继续确认这根目标线，那么股价将会呃开启下行的走势。好，那这是我们对这根 K 线信息的解读。接下来我们来看后续股价的走势。首先，我们先来回顾一下前一期视频，我们对8月12日股价走势的预测。我们预测的第一个可能是股价会出现横盘向上，收盘价会在202附近；另一个可能是股价会出现下行。我们给了两个收盘价的点位，一个是在196另外一个是在188在这个位置。嗯，实际在。八月十二日收盘价是在一百九十七点四九，出现了下行。那至于我们预测下行的第一个点位一百九十六
啊，不仅在收盘价的点位上相接近，性质也是相同的，也就是都是又重新回到了五日均线值的下方。嗯，那走势呢也是基本相同的。好，那么我们刚刚从 K 线信息解读啊，上方呃继续生成一根休息的 K 线，接下来一个交易日啊，呃会呃有选择突破啊，所以我们先来看日后股价的。上行，当然，日后呢也有可能会继续在这个地方去横盘。那我们先来看股价的上行，股价上行的第一个目标不变，依然是二百三十五。在到达它之前，二百关口、二百零四，还有这条趋势线二百一十一，呃，那么这三个位置将是股价上行的压力。嗯，当然还有二十日均线值在。八月十三日是到达了二百二十这个位置，嗯，这是股价在到达第一个目标之前，这四个位置将是强压力。那股价呃继续反弹到这四个位置的时候呢，我们认为股价是很容易遇压而出现反转向下的。好，那么一二百三十五如果能够被站上第二个目标不变。依然是二百五十六，那第三个目标是二百七十一，这是我们在，呃，前几期视讯一直都提到过的。好，我们再来看下行，下行的第一个目标也是不变，依然是一百七十七，在到达它之前，目前一百九十二，就是这根红 K 的最低，还有一百八十二，将是股价下行的支撑，嗯，也是重要标志，对，因为跌破了一百九十二。那么股价将会继续确认墓碑线，那将会开启下行走势。那如果跌破了182呢？那么股价将会继续自7月11日以来的空头趋势继续出现低底低。所以，呃，一旦182被跌破呢，是很容易跌破177的。好，那177如果被跌破，那。也就是将会瓦解自六月十一日以来的这个多头趋势，或者说是将会收复这一波涨幅。那么跌破一百六十八，也将会瓦解自四月二十二日以来的多头趋势。那么第三个目标就是一百三十九。好，那接下来我们再来看看，嗯、呃，在八月十三日盘中我们要关注的。位置之前我们给出的是二百关口，那么在八月十二日股价根本就没有到达二二百关口，嗯、呃，所以呢出现了一个呃继续收低，出现了下行。那到了八月十三日，我们继续关注二百关口。那如果股价在八月十三日盘中能够在二百关口上方运行，我们认为会有反弹的走势；但如果是在它的下方运行啊，我们认为。呃，股价是会出现下行的，或者至少会在这个地方继续出现横盘，所以我们在八月十三日盘中，我们继续关注二百关口。好，接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。在八月十二日收盘价是在一百九十七点四九这个位置，啊、呃，股价的收盘价是又重新跌破了五日均线值。在这个位置，在技术上是不可以进场抢反弹或者是做多的。嗯，好，我们再来看空头，空头，空头目前要守的位置是二百关口，还有就是二百零四。嗯，那么他们的目标是一百九十二和下方的一百八十二。好，那。接下来我们再来看看八月十三日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来第一个压力位就是二百关口，第二个压力位是二百零四。当然，二百零四这个位置当日新生成的十日均线值也在这个位置。第三个压力位是二百一十一。第四个压力位是二百二十，嗯，二百二十是当日新生成的二十日均线值。下方首先到来的支撑是当日新生成的五日均线值，是从一百九十六到一百九十八。第二个支撑是一百九十二，第三个支撑是一百八十二。
第四个支撑是177好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出八月十三日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价会出现横盘向上。如果是这样，它将是高开盘，然后股价最低会回踩到196。上方最高会到达二百零五，然后收盘价会收在二百零二附近。那么它的条件是，当日在盘中股价是不可以低于一百九十六的。当然，还有一个条件，它必须是高开盘。好，这是第一个可能。第二个可能，呃，我们认为股价会出现下行。如果出现下行，它将是低开盘，或者是很小幅的高开盘，然后股价最高会到达二百，最低下方会到达一百九十，然后收盘价会收在一百九十二附近。如果最低价到达了一百八十五，那么收盘价会收在一百八十八附近。那么它的条件是，当日在盘中股价是不可以高于二百的，满足了这个条件才会出现这样的下行。好，那以上是我们对特斯拉股价在二零二四年八月十三日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。